ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് പെഡഗോഗി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് പെഡഗോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ സൈക്കോളജി ആൻഡ് പെഡഗോഗി അല്ല അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് യൂണിറ്റുകളിലായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന സബ്ജക്ട് വൈസിലുള്ള പെഡഗോഗി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം കേട്ടത്തി കാറ്റഗറി വണ്ണിനും ടൂവിനും അഞ്ചോളം സബ്ജക്ടുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാറുണ്ട് കേട്ടത്തി കാറ്റഗറി ത്രീയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് അതായത് ഓരോ സ്പെഷ്യൽ സബ്ജക്ടിനും ആ സബ്ജക്ടിന്റേതായിട്ടുള്ള പെഡഗോഗി സബ്ജക്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടത്തി കാറ്റഗറി വൺ ആൻഡ് ടൂവിലുള്ള കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഓരോ സബ്ജക്ടിന്റെയും പെഡഗോഗിക്കൽ ഏരിയ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യകതയാണ് അത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അത് എത്രത്തോളം മാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സബ്ജക്ടിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം പെഡഗോഗി സബ്ജക്ടിൽ മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേട്ടത്തി കാറ്റഗറി വണ്ണിന് അഞ്ച് സബ്ജക്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മാത്സ് ഉണ്ട് ഇ ബി എസ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് സബ്ജക്ടുകൾ അല്ലെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ജനറൽ സൈക്കോളജി ആൻഡ് പെഡഗോഗി ഓക്കെ ദെൻ കേട്ടത്തി കാറ്റഗറി ടൂവിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അഞ്ച് സബ്ജക്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട് സയൻസ് ഒരു മേഖലയാണ് മറ്റൊന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഈ സയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് മാത്സും സയൻസുമാണ് സയൻസ് മേഖലയിലുള്ളവർ പഠിക്കേണ്ടത് അത് രണ്ടിൽ മുപ്പ് മാർക്ക് വീതമാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ആ സോഷ്യൽ സയൻസിന് അറുപത് മാർക്കും പിന്നെ മാത്സ് ആൻഡ് സയൻസിന് മുപ്പത് മാർക്ക് വീതം അങ്ങനെ അറുപത് മാർക്കുമാണ് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഈ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി വണ്ണിനാണെങ്കിലും ടൂവിനാണെങ്കിലും മറ്റെല്ലാ സബ്ജക്ടിനും മലയാളത്തിനും ഇംഗ്ലീഷിനും ജനറൽ സൈക്കോളജി ആൻഡ് പെഡഗോഗിക്കും എല്ലാം മുപ്പത് മാർക്കിന് വീതമാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പെഡഗോഗി ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്കിന് വീതമാണ് പെഡഗോഗി ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സൈക്കോളജി ആൻഡ് പെഡഗോഗിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് മാർക്കിനാണ് ജനറലി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വൺ എന്നുള്ളതിലാണ് മുപ്പത് മാർക്ക് വരുന്നത് ഇനി സബ്ജക്ട് വൈസിൽ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്ട് എക്സാം എഴുതുമ്പോഴും മലയാളം പിന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോന്നിന്റെ കണ്ടന്റ് പ്ലസ് പെഡഗോഗി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടന്റിന് എത്ര മാർക്കാണ് പെഡഗോഗിക്ക് എത്ര മാർക്കാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ സബ്ജക്ടിന്റെയും പെഡഗോഗി സബ്ജക്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മാർക്കിന് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജി ആൻഡ് പെഡഗോഗി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൈക്കോളജി ആൻഡ് പെഡഗോഗി പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിനുണ്ടെന്നുള്ള ആ വ്യക്തമായ ധാരണയോട് കൂടി തന്നെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒന്ന് ഒരു മാർക്കിനോ അഞ്ചു മാർക്കിൽ ചോടെയുള്ള ഫെയിലി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും നല്ല കാഴ്ച റിസൾട്ട് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൂടി ഓർക്കുക നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മാർക്കിനാണ് വരുന്നത് ഇനി ഓരോ സബ്ജക്ടിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്ക് വീതമാണ് പെഡഗോഗിക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ മാത്സിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്കിന് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സയൻസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇ വി എസ് എന്നാ പറയാ കാറ്റഗറി വണ്ണിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ വി എസ് എന്നാ പറയാ ഓക്കെ മെറ്റീരിയലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ സയൻസ് എന്നാ പറയുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനും പത്ത് മാർക്കിനാണ് അപ്പോൾ മാത്സ് ഇ വി എസ് ഓർ സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ളതിന് പത്ത് മാർക്ക് വീതമാണ് അത് ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് അതേ സമയം പിന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിനാണെങ്കിൽ അതിനും ഇരുപത് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു ബാക്കി എല്ലാത്തിനും എക്സെപ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളത്തിനും പത്ത് മാർക്കാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന്
കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണം അത് എന്തിനും കൂടി പർപ്പസോട് കൂടിയാണ് അത് എൽ പി എസ് സി ആണെങ്കിലും യു പി എസ് സി ആണെങ്കിലും എച്ച് എസ് ആണെങ്കിലും കാറ്റക് ആണെങ്കിലും സെറ്റ് ആണെങ്കിലും നെറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ പി എസ് സി ഇന്റർവ്യൂ ടീച്ചേഴ്സ് ഇന്റർവ്യൂ ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയും ടീച്ചിങ് മേഖലയ്ക്ക് എല്ലായിടത്തും ആവശ്യമായി വരുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് പെഡഗോഗി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ അത്രയും സീരിയസ് ആയി കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിന് നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ള ധാരണ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക പിന്നെ ജനറൽ സൈക്കോളജി ആൻഡ് പെഡഗോഗിയിൽ നമ്മൾ പത്ത് യൂണിറ്റുകളായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പത്ത് പിന്നെ യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്ടിന്റെയും സിലബസ് എന്താണ് പെഡഗോഗിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന സിലബസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മാത്തമാറ്റിക്സ് പെഡഗോഗി മാത്തമാറ്റിക്സ് പെഡഗോഗിൽ നിന്നും ഗണിതശാസ്ത്രം ഗണിതശാസ്ത്ര പഠനം എന്താണ് ബോധനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബോധന ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകളിൽ കുട്ടി നേടേണ്ട ഉള്ളടക്ക ധാരണകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗണിതശാസ്ത്ര മൂല്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മറ്റു വിഷയങ്ങളുമായുള്ള പരസ്പര ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള വികസനം എങ്ങനെയാണ് ഗണിത പഠന തന്ത്രങ്ങളും രീതികളും ഏതൊക്കെയാണ് ഗണിതശാസ്ത്ര ബോധന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂല്യനിർണ്ണയം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ പെഡഗോഗിക്കൽ ഏരിയയിലും ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും മൂല്യനിർണ്ണയം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം വരുന്നുണ്ട് പഠന തന്ത്രങ്ങളും രീതികളും വരുന്നുണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഉള്ളടക്ക ധാരണകൾ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മാറ്റമുണ്ടാവും മൂല്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബോധന ഉദ്ദേശത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സബ്ജക്ടിന്റെയും ശാസ്ത്ര ഓരോ സബ്ജക്റ്റും എന്താണ് ആ ശാസ്ത്ര പഠനം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പെഡഗോഗിക്കൽ ഏരിയയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പെഡഗോഗിയാണെന്നുണ്ടല്ലോ ശാസ്ത്ര പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങൾ ശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ ശാസ്ത്ര അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്ര പഠനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന ഉപാധികൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രക്രിയ ശേഷികളും അവയുടെ വികസനവും എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്ര പഠന രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിനാണ് ഇരുപത് മാർക്കിന് വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാത്സും അതേപോലെ തന്നെ സയൻസിനും പത്ത് മാർക്കിന് വീതമാണ് പെഡഗോഗിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പത്ത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ സയൻസിനാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് സയൻസിനും പത്ത് മാർക്ക് മാത്സിനും പത്ത് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇരുപത് മാർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിന് കാറ്റഗറി ടൂന് മാത്രമാണ് അത് വരുന്നത് കാറ്റഗറി വണ്ണിന് എല്ലാവർക്കും പത്ത് മാർക്ക് വീതമാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് മാത്രമാണ് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് പെഡഗോഗിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിന് വരുന്നത് എന്നാൽ കാറ്റഗറി ടൂനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സയൻസും മാത്സും കൂടിയാണ് ഇരുപത് മാർക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇരുപത് മാർക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബാക്കി എല്ലാത്തിനും പത്ത് മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ പെഡഗോഗിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുന്ന കണ്ടന്റുകൾ സാമൂഹ്യ പാഠവും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും സാമൂഹ്യ പാഠ ബോധന ഉദ്ദേശങ്ങൾ നല്ല സാമൂഹ്യ അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സാമൂഹ്യ പാഠ ബോധനത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നുള്ളത് സാമൂഹ്യ പാഠ ബോധന സഹായങ്ങൾ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചരിത്രത്തിലെ മറ്റു വിഷയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ടു അതർ സബ്ജക്ട്സ് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പാഠം ഒരു കാതൽ വിഷയം എന്നുള്ളത് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് എ കോ സബ്ജക്ട് എന്ന രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ബോധനത്തിന് സമീപനങ്ങൾ അപ്രോച്ചസ് ഏതൊക്കെയാണ് സാമൂഹ്യ പാഠ പാഠ്യ പദ്ധതി കരിക്കുലം ഇൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലെ ബോധന മാതൃകകൾ മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്
പിന്നെ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിലബസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ബേതാറാവൊന്നും വേണ്ട മറിച്ച് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് കയറുകയും നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ടോപ്പിക് തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാസ്സാവും എന്നുള്ളത് കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാരണം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എത്തി എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഭാഷാ പഠനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകേണ്ട മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭാഷാ പഠനം പൊതു ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതും പത്ത് മാർക്കിനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോധനമാണെങ്കിലോ ഇംഗ്ലീഷ് പെഡഗോഗിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പെഡഗോഗി ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏരിയകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലാംഗ്വേജ് അക്വസിഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ് ദെൻ പ്രിൻസിപ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ദെൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ദെൻ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് then ICT based aids in language teaching ICT based aids it is very important and it is very important to ask you about it then modern strategies then evaluation this is what we have to do 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 സൈക്കോളജി ആൻഡ് പെഡഗോഗിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ സൈക്കോളജി ആൻഡ് പെഡഗോഗിയിൽ നിന്നും തേർട്ടി മാർക്സും അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ സബ്ജക്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പെഡഗോഗിയിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിനുമാണ് അതിൽ എല്ലാത്തിനും പത്ത് മാർക്ക് വീതമാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് മാത്രമാണ് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിനാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ കാറ്റഗറി ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ അതായത് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ സബ്ജക്റ്റിൽ എൺപത് മാർക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അൻപത് മാർക്ക് കണ്ടന്റ് പേജ് ആണ് കണ്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് മുപ്പത് മാർക്കാണ് പെഡഗോഗിക്കൽ ഏരിയ എന്നുള്ളത് ആ മുപ്പത് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പെഡഗോഗിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ മുപ്പത് മാർക്കാണ് എന്നാൽ സൈക്കോളജി ആൻഡ് പെഡഗോഗി ജനറൽ സൈക്കോളജി ആൻഡ് പെഡഗോഗിയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മാർക്കിനാണ് എന്നാൽ പോലും അവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എഴുപത് മാർക്കിനും അവിടെ ചോദ്യം വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് എഴുപത് മാർക്ക് കേറ്റട്ട് കാറ്റഗറി ത്രീക്കും എഴുപത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് കേറ്റട്ട് കാറ്റഗറി വൺ ആൻഡ് ടു സബ്ജക്ട്സിനും കാറ്റഗറി ഫോറിനും എഴുപത് മാർക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് പറയാണ് കാറ്റഗറി ഫോറിനും എഴുപത് മാർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ സബ്ജക്റ്റുകളെ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പഠിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻസിന് അനുസരിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്നായി പഠിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്